প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সঞ্জিতা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে শিশুদের সর্দি কাশির সমস্যা এবং তার প্রতিকার এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই তার সাথে ডক্টর আবু তালহা 1986 সালের জুন মাসে বগুড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 2010 সালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হসপিটালে শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ যেটি আমাদের আজকের বিষয় সেটি হচ্ছে শিশুদের সর্দি কাশির সমস্যা এবং তার প্রতিকার তো শিশুদের আসলে দেখা যায় যে যে কোনো রোগী যখন হয় তখন আসলে এতটাই কষ্টদায়ক হয় সেই শিশুটির জন্য এবং তার পরিবারের সবার জন্যই তো সর্দি কাশির সমস্যাটা আসলে যদি আমরা শুরু করি যে আসলে কেন হয় সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে আপনি অনেক সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছেন আসলে সর্দি কাশির সমস্যা হচ্ছে শিশুদের একটা প্রতিনিয়ত আমরা যে সমস্যাগুলো অহরহ আমাদের পেশেন্ট ডিল করার সময় দেখি তার মধ্যে একটা অন্যতম সমস্যা আসলে শিশুদের সর্দি কাশিটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেরকম ধরেন এটা অনেক সময় ইনফেকশনের কারণে হতে পারে আমরা জেনে যে আমাদের যে ফুসফুস রয়েছে যেটা হচ্ছে শ্বাসযন্ত্র যাকে আমরা লাংস বলি এই লাংসের কাজটা হচ্ছে যে অক্সিজেন বাহির থেকে বডিতে দেওয়া এবং বডির যে খারাপ উপাদানগুলো আছে তার মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া তো যদি কোনো কারণে এই ফুসফুস ইনফেকশন হয় সেই ইনফেকশনটা আবার দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার কারণে হতে পারে একটা ভাইরাসের কারণে হতে পারে এটা একটা হতে পারে আবার দেখা যায় যে অনেক সময় অ্যালার্জি জনিত কারণেও কিন্তু এই শ্বাসকষ্টটা সর্দি কাশি হতে পারে আবার আরেকটা কারণ আছে যেরকম ধরেন যে অ্যাজমা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি হাঁপানি যদিও একেবারে ছোট বয়সেও খুব কম কিন্তু দেখা যায় যে বাচ্চা যখন একটু বাড়ে দুই থেকে তিন বছরের দিকে যায় তখন আবার এই অ্যাজমার কারণে কিন্তু শ্বাসকষ্ট হতে পারে তো বলা যায় যে একটা হচ্ছে যে ইনফেকশন সেটা অ্যালার্জি এবং অ্যালার্জি অ্যাজমা এইগুলো মেইনলি শিশুদের সর্দি কাশির মেইন কারণ একটা হতে পারে তা আমি যদি এক এক করে একটু জানি আপনার কাছে প্রথমেই যেটি বলেছেন যে ইনফেকশন তো এখন ইনফেকশন থেকে যে সর্দি কাশিটা হয় বা এই যে তিন ধরনের এক কথা আপনি বললেন কোন বা এই তিন মানে কোন ইয়ে আছে কিনা লক্ষণগুলো কি কোনো অন্যভাবে প্রকাশ পায় কিনা বা লক্ষণ দেখে কি বোঝা যায় কিনা যে আসলে কি কারণে বা কি ধরনের সর্দি কাশি অবশ্যই এটা তো বোঝা যায় যেরকম ধরেন আমরা যেটা বলি যে ইনফেকশন বা ফুসফুসের যে প্রদাহ এটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া অথবা ভাইরাস দ্বারা তো ভাইরাস দ্বারা সাধারণত যে প্রদাহটা হয় সেটাকে আমরা আমাদের মেডিকেল বা ক্লিনিক্যাল ভাষা বলি ব্রঙ্কিও আর ব্যাকটেরিয়া দ্বারা যে প্রদাহটা হয় সেটাকে আমরা বলি নিউমোনিয়া তো এটা ডিফারেন্সিয়েট করা তো আসলে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক করবে তারপরেও আমি যদি একটু সাধারণভাবে বলি যে একটা বাচ্চার সাধারণত যদি ব্রঙ্কোলাইটিস হয় যেটা ভাইরাস দ্বারা হয় সেটাতে মেইনলি হয় যে শিশুটা প্রথমে নাক দিয়ে পানি পড়া শুরু করবে কোনো কারণে নাক দিয়ে পানি পড়াটা যদি বন্ধ হয়ে যায় অথবা এই পানিটা বের হতে পারতেছে না তাহলে নাকটা একবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো হয়ে যাবে ফলে শ্বশুর সর্দি কাশিটা হবে সঙ্গে এখানে একটা জ্বরের বিষয় যদি আমরা চিন্তা করি জ্বরটা আসলে ওই রকম বেশি থাকে না যদি টেম্পারেচারটা মাপাও হয় তাহলে দেখা যায় যে নাইনটি নাইন হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেন निमोनियाते चाहते जर थे তার যে কোনো একটা বিষয় দেখা যায় অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন দেখা যায় আবার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্যামিলিতে একটা হিস্ট্রি থাকে যে হয়তো বাবা মা অথবা নিকট আত্মীয় স্বজন কেউ আছে প্লাস দেখা যায় যে এই বাচ্চাগুলোর অ্যাজমা তখনই অ্যাগ্রাভেট করে 
আপনি তো জানেন যে ঢাকা শহরে প্রচুর ধুলাবালি আছে তো ধুলাবালির মধ্যে যদি সে যায় সে যদি দেখা যায় যে অত আলো বাতাসযুক্ত পরিবেশ না থাকে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আছে তো এই ডাস্টগুলো তার লাংসের মধ্যে যে একটা অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন করে ফলে তখন অ্যাজমার লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় আচ্ছা তো এই যে বিভিন্ন ধরনের সর্দি কাশি তার মধ্যে আপনি যেটি বলছিলেন যে ভাইরাল ইনফেকশন বা ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন মানে এই চিকিৎসাগুলো তো তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যেহেতু বিভিন্ন কারণে হচ্ছে তো সেই কারণের জন্য হয়তো চিকিৎসাটাও আপনাদের ভিন্নতা পায় অবশ্যই কি ধরনের চিকিৎসা আপনি এটা দেখেন যে যদি আমরা যেটা বলি যে শিশুদের যদি আপনি যদি দেখেন যে শিশু সর্দি কাশি আসে নাক দিয়ে পড়তেছে কিন্তু বাচ্চাটার জ্বর অত বেশি না তাহলে আমার মনে হচ্ছে অত বেশি বিচলিত হওয়ার দরকার নাই আপনি বাসা থেকে কিছু হোম রেমেডি অর্থাৎ বাসা থেকে কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি আপনি করতে পারেন যেটা হচ্ছে বাচ্চার নাকটা অপরিষ্কার আছে বাচ্চার নাকটা কোনো কারণে তার সর্দি দিয়ে ব্লকেজ হয়ে গেছে বাচ্চা নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে না তাহলে আপনি তখনই কিন্তু সেই কষ্টটা পায় অনেক বেশি কষ্ট পায় রাতে বেলা ঘুমাতে যায় না সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে যে বাদের কিছু স্যালাইন পাওয়া যায় নরমাল স্যালাইন অথবা হাইপারটোনিক স্যালাইন যেটা 3% সোডিয়াম ক্লোরাইড এগুলো কিন্তু বাজারে কিনতে পাওয়া যায় সেটা দিয়ে আপনি নাকটা পরিষ্কার করে দেবেন কিন্তু আমার এখানে একটু অবজারভেশন আছে যে যেটা আমরা যে রোগীগুলো দেখতে যাই দেখি যে আমরা যখন বলি যে নাকটা পরিষ্কার করবেন ওনারা করে কি এক থেকে দুই ফোঁটা এই নরসল অথবা যে কোনো একটা পানি আমরা যেটা প্রেসক্রাইব করি ওনারা দুই নাকে একবারে একসাথে দিয়ে দেয় আসলে দেখেন যদি দুই নাকে আপনি নরসাল এক ফোঁটা করে দিয়ে দেন তাহলে দুইটা নাক কিন্তু বন্ধ হয়ে থাকলো তো সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ যেটা করা উচিত এক নাক আমি এক ফোঁটা দুই ফোঁটা স্যালাইন দিলাম দিয়ে পরিষ্কার করলাম পরিষ্কার করার পরে দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে আমি আর এক নাকে এক ফোঁটা দুই ফোঁটা নরসল দিলাম দিয়ে পরিষ্কার করলাম ফলে দেখা যায় কি যে দুই নাক দিয়ে সে কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে সঙ্গে আমরা বলবো যেহেতু তার অত বেশি জ্বর নাই তেমন কিছু নাই এই বাচ্চাগুলোকে কিন্তু নিয়মিত হালকা কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করাতে হবে আমাদের একটা ধারণা থাকে যে বাচ্চার বোন কলাডিসে গোসল করানো যাবে না আসলে কিন্তু তা না আপনি যদি হালকা কুসুম পানি দিয়ে আপনি গোসল করাবেন সঙ্গে বাসায় যেটা করতে পারেন যে একটু লেবুর রস হালকা কুসুম গরম পানিতে দিলেন অথবা আদার রস হালকা কুসুম গরম পানিতে দিলেন অথবা তুলসি পাতার রস এইগুলো যদি বাচ্চাকে যদি বাচ্চার বয়স ছয় মাসের উপরে হয় এইগুলো যদি বাচ্চাকে খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু দেখা যায় যে তার এই ক্ষমতাটাও বাড়ে প্লাস হচ্ছে আপনার এটাও ভাইরাস জনিত ব্রঙ্কোলাইটিস হলে সেটা কিন্তু খুব দ্রুত ভালো হয়ে যায় কিন্তু যদি নিউমোনিয়া হয় আমি তো ইতিপূর্বে বলেছি যে হয়েছে কিনা কিছু ইনভেস্টিগেশন নিশ্চয়ই আপনারা দেন নাকি আপনারা निमोनिया हासपत्ते निमोनियाम क्षेत्रे शिशुदेह 
কিভাবে আপনারা ম্যানেজ করেন বা এটি কি ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে আসলে দেখেন অ্যাজমা যেটা হচ্ছে যে অ্যাজমার ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে মানে আমি যেটা আমরা যেটা বুঝি যে অ্যাজমার বাংলা অর্থ হচ্ছে হাঁপানি জনিত রোগ একদম হাঁপানি বা শ্বাসকষ্ট হাঁপানি অথবা শ্বাসকষ্ট এখানে বাচ্চাদের সাধারণত দেখা যায় যে তাদের ওই রকম জ্বর ফিরিফিরিতে আমরা যেটা লক্ষ্য করি যে তাদের দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্ট আছে অথবা কাশি হচ্ছে কিন্তু অ্যাজমা ডায়াগনোসিস হয় না আমরা কিন্তু ঢাকায়তে এই জিনিসগুলো পাই সেই ক্ষেত্রে অ্যাজমা রোগী লক্ষণ হচ্ছে তার দীর্ঘদিন একটা কাশি থাকবে স্পেশালি কাশির ক্ষেত্রে আমরা যেটা খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করি যে বাচ্চার শ্বাসকষ্ট এমন হয় অথবা কাশি এত বেশি হয় এই কাশিটা রাতে হয় ফলে তার ঘুম ভেঙে যায় অথবা দেখা যায় লেট নাইটে হয় লেট নাইটে সে কাশির কারণে ঘুম থেকে উঠতেছে এবং কোনো ঔষধ দিয়ে সেই ভালো হচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে অ্যাজমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো চিকিৎসা হচ্ছে নিবোলাইজেশন আপনি চিন্তা করেন অ্যাজমাটা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে শ্বাসনালীর তো আপনি যদি মুখে ঔষধ খান কারণ আমি কিছু কথা বলতেছি যে অনেকেই গ্রাম অঞ্চলে প্লাস শহর অঞ্চলে ধারণা আছে আমি দেখি যে ইনহেলার বা নেবুলাইজেশন এগুলোতে না অনেকেরই অনীহা থাকে এবং মনে করে একবার যদি নেওয়া হয় আজীবন বোধহয় নেওয়া লাগে একবার আজীবন নিতে হবে আপনি ওষুধ দেন ডাক্তার সাহেব ইনহেলার দেন না এই কথাটা কি বলে এটা আপনার কি বলবো যে একটা কমন প্রবলেম আমাদের দেশে যে সবাই চিন্তা করে যে ইনহেলার নিলাম মানে আমাকে আজীবন নিতে হবে আসলে দেখেন তা না একটা বাচ্চা শ্বাসকষ্ট এমনিতে সে কষ্ট আছে আপনি যদি এখন মুখে ওষুধ দেন ওষুধটা হয়তো কাজ করবে কিন্তু এই ওষুধটা কাজ করতে একটু সময় নেবে কিন্তু আমরা যে ইনহেলারটা দেই নেবুলাইজার দিয়ে দেই এবং সাথে সাথে প্রত্যেকটি ওষুধেরই কিন্তু কিছু সাইড এফেক্ট রয়েছে যেটা ইনহেলারের মধ্যে নাই বিশেষ করে ইনহেবল ইনহেলারের যে সুবিধাগুলো হচ্ছে যে লাংসের শ্বাসনালীর সমস্যা ইনহেলারটা डायरेक्टली শ্বাসনালীতে যায় কাজ করবে ফলে ওষুধ খেয়ে যে ওষুধটা ভালো হতে আপনার সময় লাগবে ইনহেলার খুব দ্রুত রিলিফ করবে ফলে বাচ্চাটা খুব দ্রুত শান্তিতে থাকলো দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে ইনহেলার হচ্ছে এমন একটা ওষুধ যার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মুখে অথবা ইনজেকশনের ওষুধের চেয়ে অনেক কম এই কারণে আমি বলবো যে যদি কারো হাঁপানি হয় তাহলে মানে যাবতীয় কুসংস্কার বাদ দিয়ে ভ্রান্ত ধারণাগুলো বাদ দিয়ে যখন চিকিৎসক প্রেসক্রাইব করবে আপনাকে ইনহেলারের সেই ক্ষেত্রে ইনহেলার নাও উচিত ইনহেলারটা আসলে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবে নিতে হয় সেটা যখন সেটা অবশ্যই চিকিৎসকরাও শিখিয়ে দেবেন যে কিভাবে আসলে ব্যবহার করতে হয় যে কোনো রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শিশুদের ক্ষেত্রে বা বড়দের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে শরীর চর্চা বা ব্যায়াম একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো সেটি আমরা সবাই জানি আমাদের দর্শক দেশে একটু দেখাতে চাই যে কি কি ধরনের ব্যায়াম বা শরীর চর্চার সঠিক নিয়ম সবাই মেনে চলতে পারেন প্রিয় দর্শক দেখে নিন কি কি ধরনের সঠিক নিয়ম কানুন বা পদ্ধতি রয়েছে ব্যায়াম বা শরীর চর্চার জন্য আমাদের মধ্যে এমন অনেক বয়স্ক সিটিজেনরাও আছেন যে যারা এক পায়ের উপরে দাঁড়ানোটা অর্থাৎ ব্যালেন্স নিয়ে শুধুমাত্র এক পায়ের উপরে দাঁড়ানো এটা ওনাদের জন্য খুব কষ্টকর হয়ে যায় বা অনেক সময় দেখা যায় যে হাঁটুর কোনো ইনজুরির কারণে বা কোনো অ্যাক্সিডেন্টের পরে এমনও হয় যে দাঁড়িয়ে উনি হয়তো পায়জামা বা প্যান্ট করতে পারছে না সেক্ষেত্রে বসে নিয়ে তারপরে এক পা এক পা করে করতে হয় এবং সেই জন্য ওনারা অনেকটুকুই সেলফ কনফিডেন্স কমে যায় এবং খুব মন খারাপ থাকে বা ভাবেন যে এখনই আমি হয়তো ইনভ্যালিড হয়ে যাচ্ছি আমার কোনো মূল্য থাকছে না আমি এখন ব্যালেন্স থাকছে না আমি দাঁড়িয়ে আমার কাজটাও করতে পারছি না তো তখনই ফিজিওথেরাপি কিছু ব্যায়াম খুব ভালো আমাদেরকে কাজে দেয় তো সেই ব্যায়ামগুলোর মাধ্যমে আস্তে আস্তে দেখা যায় যে আমাদের ব্যালেন্সটাও বাড়ে পাশাপাশি আমাদের পায়ের ফ্লেক্সিবিলিটি এবং লোয়ার ব্যাক সহ আমাদের তলপেট পাশাপাশি যে মাসুলগুলো আছে সব কিছুর ফ্লেক্সিবিলিটিতে বা মোবিলিটিটা বাড়ে জন্য তখন পরবর্তীতে আমাদের অন্যান্য মুভমেন্টগুলোর সময় আমাদের খুব ভালো হেল্প হয় বা আস্তে আস্তে সেলফ কনফিডেন্সটা ফিরে আসে যেহেতু নিজের কাজগুলো নিজেরা আমরা আবার সুন্দরভাবে সক্ষম হয়ে করতে পারি তো আমরা আজকে দেখব যে শুয়েই আপনি পায়ের ফ্লেক্সিবিলিটি কিভাবে বাড়াতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি ইনজুর্ড আছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শুয়ে ব্যায়ামগুলো করে আস্তে আস্তে ফিজিওথেরাপির মতো ওই জায়গাগুলো স্ট্রেংদেনিং করে তারপর যেন আপনি উঠে বসে বা দাঁড়িয়ে অন্যান্য মুভমেন্টগুলো আপনি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন করবার জন্য ওকে এবার আমরা দেখব কিভাবে আমরা বিছানা বা ফ্ল্যাট সারফেসে এভাবে সাইড হয়ে শুয়ে হাত রাখব হাত মাথাটা হাতের উপর রাখবো যেন একটা রেস্টিং পজিশনে থাকে পা একদম বরাবর সোজা অন্য হাতটা ফ্লোরের উপরে রেখে বা বিছানার উপরে রেখে আমরা ব্যালেন্সটা করব করে নিঃশ্বাস নিয়ে ইনহেল 
एंड एक्सेल एफ सी एन पास स्ट्रेट सामने जतटुक आना जाए वन एंड दें एक्सेल एंड इनहेल बैक एंड दें एक्सेल बैक एंड दें अगेन इनहेल सोचा एक्सेल इनहेल एंड दें एक्सेल ओके आक बार इनहेल एंड एक्सेल एंड इनहेल एंड एक्सेल होल्ड करते कि प्रथम बैलेंस बेपार खेल ना कर शुद्ध फ्लेक्सिबिलिटी बाढ़ते निश्वास बंध छाड़ा बेपार नर्माल होते दिए जस्ट वन एंड बैक टू एंड बैक थ्री एंड बैक फोर एंड बैक एंड फाइव एंड बैक खेल करते हैं सामने जो आसने के फ्लेक्सिबिलिटी तो पाटा एटुक कारो अतटुक तो कारो सामने खूब जोर करबें ना खूब बस रिलैक्स थकबे ना पाटा जान टन टन थे खूब नर्माल ना थे पा टन टन एपसिन कर जतटुकू पारा जाए अपना फ्लेक्सिबिलिटी जो एम है जटुकू आन आन ठीक है एखान अल्प एकटू पालस कर ट्राई कर बाड़िए दें बैक हो पीछे जो पाटा जाए तक ख्याल करते हैं पीछे जान एम एलोमेलो भाव जाए ना जा शर का आत हो जा गए जा शर जान अलइनमेंट ठीक थे एखान जाए तक ही हमारे हिपर एवं जयंट लागे हमें जो शरीर घूरिए फिली पीछे अनेक दूर नवर जो घूरिए फिलसी तक क्योंकि हमारे आसल क्चा हा जयंट लागे ना हमारे पेटे सैडे लागे तो जयंटर क्चटा बढ़ाते गले एकदम सोजा थे पीछे जतटुकू जा तुकु निब जो एम हो जाए यहाँ खूब कष्ट हो जा सामने हमें हाँटू भेगे करते जेमन वन हाँटू भेगे आनल टू पीछे सोजा दें टू एंड दें बैक दें थ्री एंड दें बैक लास्ट वन भेगे एंड दें बैक ओके एंड दें स्ट्रेट तरपर हे पाटा चेन्ज कर नहींब कोम सोचा थक हाथ जान खूब बस झुके सामने जाए ना स्ट्रेट लाइने थको ओके तो एक क्षेत्र में खेल करते हैं एक बेपार शुद्ध पायर दिखे खेल कर कोमर दिखे खेल कर देखा जाए घाड़े खूब व्यथा थे कारो सार्वैकल स्पन्डलैस आर जो माथा टा हाथ रखे ताते क्यों तर घाड़े बस एक भलो पेन है देखा गलो एदिक स्ट्रेंथ बाढ़ान जो तर ऊपर अंशटुकु देखा जा प्रेसार पड़े जा क्षेत्र में आनी जेटा करते हाथ सोजा कर नहीं माथाटा तर रेखे टोटाल रेस्टिंग पजिशन किंबा एक बालिस नहीं बालिशे ऊपर माथाटा रेखे तर आनी करते जान लोअर पोर्सने क्जे समय आपार पोर्सने धरण एक्सट्रा कोकम को स्ट्रेनियस एक प्रेसार ना पड़े कत बार करबें ये एक बेपार एट जेहेतु फ्लेक्सिबिलिटी बेपार द मोर द बेटार तर मान हो जो बार बस करते तलो बाट एक बारे चल्लिस पंचाश साठ करा चाहिए अपना दो बेला करते सकाले अपनी एक पाए पंद्रह बीस कर लें पाए पंद्रह बीस और विकेल दिखे आक बार सकाले फ्लेक्सिबिलिटी क्योंकि कम थक देखा जाए जो उठा जा रे बेला करते जा तक देखा जा बे भलो लगे एट हवा स्वाभाविक शर सकाल एक जरता काटाते समय लागे वो नहीं चिंता दुश्चिंता कर कि नहीं खूब भरा पेटे ना एकदम नास्ता खे कर बर सकाले नास्ता खार आगे करबें और राते खार आगे अंत तो एक घंटा दे घंटा आगे दोपा बदल कर निजे अवस्था अनुजाई कर आस्ते आस्ते अवश्य अपनार लोअर पोर्सने फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी और स्ट्रेंथटा बृद्धि पा আমরা জানি যে শরীর চর্চা বা ব্যায়ামটা কিন্তু আসলে সবার জন্যই ভালো সেটি আমরা এখন দেখছি যে শিশুরা ডিভাইস নিয়ে আছে বা বসে থাকছে এতে করে কিন্তু তাদের এই যে এই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যাগুলো কিন্তু আসলে কমছে তো নাই বরং বাড়ছে আপনার এই ব্যাপারে পরামর্শ কি যে আসলে ব্যায়াম বা শরীর চর্চা অথবা অ্যাক্টিভিটিস শিশুদের জন্য আসলে কতখানি প্রয়োজন আসলে দেখেন আপনি যে সমস্যাটার কথা বলেছেন আমি হয়তো এই বিষয়গুলো বলতাম আপনাকে যে আসলে বর্তমান সময়ে আরেকটা একেবারে মেজর প্রবলেম যেটা বলা যায় যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা হইছে जे बाच्चारा आउटडोर एक्टिविटी बद दिए तरा इनडोर एक्टिविटी करते जो मे जिज्ञेस करी अपन बाच्चा की खिलाधला 
তখন মারা বলে হ্যাঁ খেলাধুলা করে কোথায় খেলাধুলা করে স্যার ও তো অল টাইম কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে খেলাধুলা করে আসলে দেখেন এখানে কিন্তু আসলে ওইভাবে খেলাধুলা হচ্ছে না আমরা যেটা বলি খেলাধুলা মানে কায়িক পরিশ্রম তো এটা যেটা করতে পারে একটা বাচ্চা স্কুলে যখন আসে তখন স্কুলের ফ্রেন্ডদের মাঝে তাদেরকে মিশতে দিতে হবে স্কুলের যে টিফিন পিরিয়ডটা যেটা লেজার টাইম দেয় সেই সময়টা থেকে স্কুলে তাকে একটা ভালো খেলাধুলার পরিবেশ দিতে হবে প্লাস আমি যেটা বলবো যে বাচ্চাদেরকে অ্যাক্টিভিটিস গুলো যাতে বাড়ানো যায় তার জন্য যা যা করার দরকার সবই করা হচ্ছে মাঝে মাঝে ধরেন পার্কে নিয়ে গেলাম আমরা পার্কে নিয়ে যে বাচ্চাদেরকে পার্কে নিয়ে গেলে সুবিধা হচ্ছে কি বাচ্চারও ব্যায়াম হলো আমাদের একটু ব্যায়াম হলো আর একটা বিষয় আমি একটু বলবো বিশেষ করে ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা লক্ষ্য রাখি মারা অনেক সময় দেখা যায় নিজেদের ব্যস্ততার কারণে হোক অথবা বিভিন্ন কারণে হোক বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর সময় তারা দেখা যায় যে টিভিতে যে কোনো একটা অনুষ্ঠান চালনা করলো অথবা ধরেন মোবাইল দিয়ে সেটি কোনো একটা দিল এটা যাতে না করা খাবার দিকেই মনোযোগী হলে ভালো হয় আমরা দিকে মনোযোগী হবে এবং উৎসাহ দেব জানতে চাই বা আমরা অনেক সময় আসলে দেখি যে শ্বাসকষ্ট সমস্যা মানে অ্যাকিউট একটা অ্যাটাক অনেক সময় হয়ে যায় শিশুদের ক্ষেত্রে তো তাৎক্ষণিক ভাবে আসলে কি করণীয় আমাদের দর্শকদের জন্য আমাদের যিনি চিকিৎসক আছেন তিনি একটু বলবেন যে কি করণীয় শিশুদের শ্বাসকষ্টে মানে হঠাৎ করে যদি অ্যাটাক হয় দর্শক দেখে নিন হঠাৎ শিশু শ্বাসকষ্ট হলে কি করণীয় তাৎক্ষণিক ভাবে প্রথমত যেসব শিশু অ্যালার্জি বা অ্যাজমা জনিত সমস্যায় ভুগে তাদের শ্বাসকষ্ট হতে পারে জ্বরের কারণে শ্বাসকষ্ট হতে পারে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নিউমোনিয়া সেজন্য শিশু শ্বাসকষ্ট হতে পারে তাছাড়া খেলার ছলেও শিশু শ্বাসকষ্ট হতে পারে যেসব শিশুর অ্যালার্জি বা অ্যাজমা জনিত সমস্যা আছে সেসব শিশুর ক্ষেত্রে ঘর বাড়ি যতদূর সম্ভব ধুলাবলি মুক্ত রাখতে হবে ঘরে প্রপার ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে আর বাসায় সবসময় ইনহেলার বা নেবুলাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং এগুলো সঠিক প্রয়োগবিধি জেনে নিতে হবে জ্বরের কারণে শিশু শ্বাসকষ্ট হতে পারে এক্ষেত্রে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা খুবই জরুরি স্পঞ্জিকের মাধ্যমে বা প্যারাসিটামলের মাধ্যমে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি সেটি নিউমোনিয়া নিউমোনিয়ার কারণে শিশু শ্বাসকষ্ট হয় এক্ষেত্রে শিশুর জ্বর থাকতে পারে তীব্র কাশি থাকতে পারে শিশু ঘন ঘন শ্বাস নেবে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে মাথায় তালু দেবে যেতে পারে বুঝে বুকের খাঁচা ভিতরে ঢুকে যেতে পারে এসব ক্ষেত্রে দেরি না করে নিকটস্থ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হতে হবে অথবা হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আসলেই হঠাৎ করে যখন একটা শিশুর শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হবে বা অ্যাকিউট অ্যাটাক যেটিকে বলা হয় এগুলো যখন এই পরিস্থিতি যখন হয় তখন আসলে আমরা প্যানিক হয়ে যাই যে শিশুটিকে কি করব এ ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ আছে আমার পরামর্শ হচ্ছে যে যখনই হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হবে তখন আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটা বিষয় যে একটা বাচ্চা খেলাধুলা করতেছে কিন্তু হঠাৎ করে তার শ্বাসকষ্ট একটা হতে পারে তার অ্যাজমা অ্যাগ্রাভেট করেছে তবে সেক্ষেত্রে আগেই বাচ্চাটা ডায়াগনোস অ্যাজমা কিনা প্লাস আপনাকে আর একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে একটা সুস্থ সবল বাচ্চা হঠাৎ করে খেলাধুলা করতেছে খেলাধুলা করতে করতে হঠাৎ করে যদি তার শ্বাসকষ্ট হয় তাহলে কিন্তু আপনার মাথার মধ্যে আর একটা বিষয় রাখতে হবে যে তার কোনো কিছু হঠাৎ করে গলায় আটকে গেল কিনা আপনি জানেন যে শিশু বাচ্চারা তারা বিভিন্ন ছোট ছোট খেলনা জিনিসপত্র নিয়ে খেলাধুলা করে ফলে দেখা যায় তারা খেলতে খেলতে হঠাৎ করে মুখের মধ্যে দিয়ে যায় কারণ ওরা তার বোঝে না এটা ভিতরে যাবে কিনা মুখের মধ্যে দিয়ে হঠাৎ করে শ্বাস নালিতে আটকে যায় এটা কিন্তু একটা মারাত্মক সমস্যা সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে অথবা আমি অভিভাবকদেরকে বলবো সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাস নালী এবং মুখটা চেক করা যে কোনো কিছু তার মুখের মধ্যে গেল কিনা এবং তার আশেপাশে দেখতে হবে যে তার খেলনা যে জিনিসগুলো আছে সেই খেলনার মধ্যে ছোটোখাটো কোনো জিনিস আছে কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি তা সে আগে থেকেই অ্যাজমার ডায়াগনস থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নেবলাইজেশন দেবেন অথবা দ্রুত শ্বাসকষ্ট এটা কিন্তু অনেক মারাত্মক একটা মানে হঠাৎ করে একটা সুস্থ সবল বাচ্চা খেলা খেলার সময় মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে এটির মৃত্যুর ঝুঁকি রয়েছে এই কারণে দ্রুত চিকিৎসকের এক পরামর্শ নিতে হবে সন্দেহে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে সঙ্গে আমি অভিভাবকদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো যারা এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন ধন্যবাদ সবাইকে প্রিয় দর্শক আমরা দেখলাম এবং শুনলাম আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে যে শিশুদের সর্দি কাশি জনিত সমস্যার কি করণীয় এবং এর সমাধান কি এই বিষয়টি নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ নিশ্চয়ই আপনাদের উপকার আসছে চলুন প্রিয় দর্শক আমরা দেখে নিই কি থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য বিভিন্ন বয়সের মহিলারা ত্বকে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম নিয়ে আসে সমস্যা নিয়ে আসে যেমন একটা টিন এজ গার্ল যখন আসবে তখন তার মেইন প্রবলেম থাকে হচ্ছে ব্রনের সমস্যা প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স